আমাদের গল্প কথা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় মোস্তফা ভাই উনি হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট বিজনেসম্যান অ্যান্ড ফার্মার প্রেসিডেন্ট অফ বিএআই মোস্তফা ভাই আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়িং মি ইন দ্য শো ব্রাদার আপনার কাছ থেকে আমরা কিছু গল্প শুনতে চাই যেমন আপনি আয়ারল্যান্ডে কবে এসেছিলেন এবং আয়ারল্যান্ডে এসে আপনার শুরুটা কেমন ছিল এখন বর্তমানে কি অবস্থায় কেমন আছেন আপনি যদি প্লিজ একটু আমাদের সাথে শেয়ার করতেন আমরা অনেক অনেক আনন্দিত হতাম প্লিজ ব্রাদার ধন্যবাদ তোমাকে আরিজ বাংলা এফ এম এর এই আমাদের গল্প কথা অনুষ্ঠানে এখন আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য প্রায় ত্রিশ বছরের আয়ারল্যান্ডের জীবন এত স্বল্প সময় তো বলা সম্ভব না তারপরে যতটুক পারি যতটুক মনে আছে বলার চেষ্টা করছি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পরীক্ষা দিলাম দেওয়ার পরে স্বভাবতই আমাদের যেরকম মনে হয় যে ইউরোপ আমেরিকা যাওয়ার একটা শখ ওঠে তো যেভাবেই হোক আমি ইউকেতে আসি ইউকেতে আসার পরে বেশ কিছুদিন ইউকেতে থাকি থাকার পর ইউকে তো খুব ভালো লাগছিল না মনে করলাম যে ঠিক আছে বাংলাদেশে চলে যাব এর মধ্যে আমার এক বড় ভাই হয়তো চেন হোক ভাই আয়ারল্যান্ডে থাকতো ওনার সহযোগিতায় এবং ওনার অনুপ্রেরণায় আয়ারল্যান্ডে আসার সিদ্ধান্ত নেই তখন আমি জানতে পারি যে আয়ারল্যান্ডের লোকজন মোটামুটি ঠিক ইউকের মতো না একটু এখানে একটু ফ্রেন্ডলি লোকজন এবং আমার সমবয়সী কিছু লোকজন এখানে আছে যারা ঢাকা খুলনা বরিশাল বা সিলেটের আমাদের বয়সী কিছু ছেলে পেলে আছে তো মনে করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আয়ারল্যান্ডে আসি দেখি কি অবস্থা তো আয়ারল্যান্ডে আসলাম জুলাই শেষের দিকে না অথবা আগস্টে সম্ভবত আয়ারল্যান্ডে আসি আসার পরে হক ভাইয়ের সহযোগিতায় আমাদের তখন স্ট্যান্ড চাকরি থাকার ব্যবস্থা সব মোটামুটি হয়ে গেল হয়ে গেল এর জন্য আমি তখন বেশ কিছু গুড ফ্রেন্ডও পেয়ে গেলাম যাদের যারা আমার সমবয়সী ভালোই লাগতেছিল তখন আয়ারল্যান্ডের অবস্থায় এরকম এরকম চিন্তা করতে হবে যে সম্ভবত পঞ্চাশ জন বাংলাদেশি লোক বাঙালি লোক আমাদের ছিল কিনা সন্দেহ পঞ্চাশ জনের মতো বাঙালি আমাদের এর মধ্যেই আমাদের গন্ডিটা ছিল আমরা যারা চাকরি করতাম রেস্টুরেন্টে চাকরি রেস্টুরেন্টে চাকরি বেশি এছাড়া হয়তো বাইরে কিছু প্রফেসর কিছু ডাক্তার ছিল নন ইঞ্জিনিয়ার ছিল কিন্তু মোস্ট আমাদের মধ্যে এই মানে পঁচিশ পঞ্চাশ জনে যে থাকে থেকে থাকে বাঙালি তার মধ্যে মধ্যে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জনই সব রেস্টুরেন্টের সাথে জড়িত তো লাইফটা ছিল এত বোরিং ওই সময়কার যে কোথাও কোনো বাঙালি তো দেখার কোনো সুযোগই নেই মানে আমরা যেরকম ছুটির দিনে হলে কি করতাম ছুটির দিনে হলে ঘুমতে উঠতাম হয়তো বারোটার দিকে বারোটার দিকে উঠে সাড়টা করে বের হয়ে এই রেস্টুরেন্টে কতক্ষণ যে গল্প করতাম ওই রেস্টুরেন্টে যে কতক্ষণ গল্প করতাম হক ভাইয়ের বাসায় যে ভবিষ্যতে একবার খেয়ে আসতাম লাভলু ভাইয়ের বাসায় যেতাম আমাদের ওদের তাদের মেয়ে মেয়ের একটা মেয়ে ছিল মেয়েটার সাথে কতক্ষণ খেলাধুলা করে আবার সেই বাসায় চলে আসতাম আবার সেই রেস্টুরেন্টে আসতাম রেস্টুরেন্টে বাসে যে মানে ওভার এইভাবে এইটাই ছিল লাইফ কারণ আমার যেদিন ছুটি থাকতো দেখা যেত অন্য আরেকজনের কোনো ছুটি ছুটি ছিল না মানে আমাদের কোনো সোশ্যাল লাইফ বলতে এটাই যে রেস্টুরেন্টে এসে গল্পগুলো করাই প্রথম জীবনের প্রথম কাজ রেস্টুরেন্টের কাজ যখন লেখাপড়া করছি হয়তো এরকম চিন্তা করি না যে রেস্টুরেন্টে এভাবে হয়তো রেস্টুরেন্টে কাজ করতে হবে বা কাজ করব যদিও আমি কাজকে ছোট করে দেখছি না কিন্তু তারপরও অনেক সময় কষ্ট লাগতো দুঃখ লাগতো কিন্তু আবার ভালোও লাগতো আই গট আই টু গেট এ গুড সাম সাপোর্ট ফ্রম আর মাই ফ্রেন্ডস মানে আমাদের আমাদের আমার আমার কিছু ভালো ফ্রেন্ড তখন পেয়েছিলাম যখন সোহেল আতিক ফারুক তারপর টুটুল কর্কে টুটুল শামছু 
লাভলুভাই ভাব ভাই এরা তো মানে খুবই ক্লোজ কিছু ইন্ডিয়ান ছেলে ছিল ছিল যারা খুবই আমাদের খুবই কাছে কাছে ছিল খুবই ফ্রেন্ডলি ছিল বিপদে আপদে আমাদের এই সব কয়জন মিলে আমাদের একটা পরিবেশ ছিল এটা নিয়ে আমরা সবসময় প্রাউড ফর ইট মানে আমরা ঝগড়া বিবাদ করতাম আবার সব একসাথে বসে আনন্দ ফুর্তি মানে এর বাইরে আমাদের কোনো লাইফই ছিল না তখনকার সময়টা এইরকমেরই যে আমাদের বাইরে কেউ সাথে দেখা সাক্ষাৎ মানে দেখা সাক্ষাৎ মানে কি কথাবার্তা বলার মতো এখন মানে সুযোগই পেতাম না সুযোগই বলতে কোথাও গেলে হয় না দুই তিনজন একসাথে যে একটু ঘুরতে গেলাম কোন একটা সাইড সিন করতে গেলাম কিন্তু এরকম কাউকে এরকম কেউ মিলাতে পারতাম না কারণ লোকই আমরা এই কয়জন দু হাজার তারপর আমরা সম্ভবত আমরা পাসপোর্ট টাসপোর্ট দুই হাজার নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন আমরা সব পাসপোর্ট টাসপোর্ট পাওয়ার পরে এই যারা পুরনো লোকজন ছিলাম মনে করেন এই এই পঁচিশ তিরিশ জন পঁচিশ তিরিশ জন বিভিন্ন জায়গায় নিজেরা নিজেরা ব্যবসা শুরু করলাম বিশ্বাস শুরু করলে এই বাংলাদেশের লোকজন আসা শুরু করলো আমরা আমরা অনেক বাংলাদেশি থেকে লোকজন নিয়ে আসলাম কাজ করার জন্য ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে নিয়ে আসলাম তখন একটা বাংলাদেশে একটা পরিবেশ শুরু হওয়া শুরু করলো বাংলাদেশি অ্যাটমসফিয়ার আমরা একটা পাওয়া শুরু করলাম তখন কয়েকশো কয়েক হাজার এইভাবে আস্তে আস্তে বাড়া শুরু করলো সেম টাইমে দুই হাজার সাল থেকে বেশ স্টুডেন্ট স্টুডেন্টদেরও একটা আমাদের অনেকেই ধর আমার ছোট ভাই এরকম করে করে আর একজনের ছোট ভাই এরকম করে করে অনেক স্টুডেন্টও প্রথম দিকে আমরা আনলাম তারপর স্টুডেন্টদেরও আসা শুরু হলো বিভিন্ন জায়গাতে আরো কাজের জন্য আয়ারল্যান্ড ওপেন হয়ে গেল অনেক লোকজন আসা শুরু করলো কোথায় আমরা তখনকার সময় পঞ্চাশ ষাট জন লোক ছিলাম এখন চিন্তা করো দুই আমরা এখন চিন্তা করি দশ হাজার থেকে বারো হাজার লোক আমরা আছি এখানে এটা একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট আমাদের এই এই যে তখনকার সময় আর এখনকার সময় মানে পার্থক্য এটা এখনকার জেনারেশন এটা চিন্তাই করতে পারে না যে ওই সেই একই কান্ট্রিতে আমরা পঞ্চাশ জন লোক যখন ছিলাম আমরা কিভাবে ছিলাম আর এখনকার ছেলে পেলেরা মানে আমাদের সন্তানরা কিভাবে থাকে তাহলে আমার ছেলে মেয়ে তো কখনো চিন্তাই করে না যে আমার চাচা নাই মামা নাই ফ নাই তারা তারা অলমোস্ট সবাইকে পায় এখানে কিন্তু আমাদের সময় তো আমরা আমার মনে হয় মনে আছে আমি আমার বাসায় আমার বাবা মামার সাথে কথা বলতাম এক পোটলা টাইপের কয়েন নিয়ে ফোন বক্সে বসে ফোনের কয়েন ফেলাতাম আর বাংলাদেশ কথা বলতাম কি যে একটা এখন তোমরা তো এটা চিন্তা করলে মনে করবে যে এটা হোয়াট উই টকিং অ্যাবাউট তো এই এই হচ্ছে ডিফারেন্ট তখনকার সময় এটা এখন সময় এইটাই ডিফারেন্ট যাই হোক লোক আস্তে আস্তে আসা শুরু করলো আমরাও একটা বাংলাদেশ পরিবেশ পাওয়া শুরু করলাম একটা বাংলাদেশি কমিউনিটি হলো এই এই আমরা 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 একটা সুন্দর একটা পরিবেশ সে আয়ারল্যান্ডে একটা বাংলাদেশি কমিউনিটি হওয়া শুরু করলো হুইস ইজ গ্রেট হুইস ওয়াজ গ্রেট নাইনটিন থেকে আমরা আমি আমি পার্সোনালি আমি ব্যবসা শুরু করলাম নিজের রেস্টুরেন্ট অন্য রেস্টুরেন্ট অবশ্যই রেস্টুরেন্টে ব্যবসায়ী কোর্স করেছি বেশ কিছু রেস্টুরেন্টের সাথে তখন ছয় সাতটা রেস্টুরেন্টের সাথে জড়িত হয়ে গেলাম মোটামুটি ভালোই ভালোই ছিলাম বা আছি আলহামদুলিল্লাহ নাইনটিন দু হাজার সালে আমি বিয়ে করি এবং তখন থেকে আমি পরিবারই লুকানেই থাকি আমাদের চারটা ছেলে মেয়ে এখন বড়টা মেয়ে সে এখন আগামী বছর লিভিং সেট দিবে তারপরে বছর আমার ছেলেটা দিবে এরকম প্রতি এক বছর পর পরে মনে হয় সবাই এই পর্যায়ে তো সবাইকে নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ খুব হ্যাপিলি রিয়ালি আছি এখানে তোমাদের সবাই দোয়া আর এই তো আর কি আয়ারল্যান্ডের তখনকার অবস্থার এখনকার অবস্থার মধ্যে এটাই 
এখন এখন ধরো আমার ছেলে মেয়ে আমার আমার ছেলে মেয়ে সবাইকে পায় এখানে তখন তো আর কাউকে পেত না এখন যেরকম সময় কাটাই ব্যবসায় সাথে একটু জড়িত আছি ব্যবসায় কিছু সময় দেই ফ্যামিলিতে সময় দেই ছেলে মেয়ে বড় হচ্ছে এদেরকে একটু সময় দিতে হয় খেলাধুলার সাথে জড়িত বিভিন্ন খেলাধুলার সাথে জড়িত থাকি খেলে বন্ধু বান্ধবদের একটু সময় দেই আত্মীয় স্বজন আছে অনেক তাদেরকে সময় দেই সকলের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি কমিউনিটির কাজ করার জন্য যতটুকু সম্ভব কমিউনিটি কমিউনিটির কাজ করি সব মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ অনেক লোকজন নিয়ে আমরা আমি পার্সোনালি বলবো যে ভালোই আছি আয়ারল্যান্ডে মোটামুটি ভালোই আছি আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ মোস্তফা ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি সুন্দর একটা স্টোরি আমাদেরকে উপহার দিলেন খুবই ভালো লাগলো ব্রাদার আমি আরেকটা ব্যাপার যেটা বলবো আমি নিজে জানি আপনি খেলাধুলা করেন প্লাস আপনি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাথেও আপনি জড়িত আর আরেকটা ব্যাপার যেটা আমি কাইন্ড অফ ব্লাকে জেনেছি যে আপনার গলা অনেক ভালো আপনি গুনগুন করে অনেক সময় গান করেন আমাদের প্লিজ ভাইজান একটা গান কিছু লাইন হলেও আমাদের শোনাতে হবে প্লিজ হ্যাঁ আমি অবশ্য ছোটোকাল থেকেই একটু খেলাধুলার উপর একটা নেশার মতোই ছিল পড়াশোনার সাথে সাথে খেলাধুলার প্রতি আমার খুব আগ্রহ এবং এই জন্য হয়তো আমার বাবা মা আমার বাসায় একটা লজিন সার থাকতো ওনার অনেক মারও খেতে হয়েছে খেলাধুলার জন্য যাই হোক তখন তো বাংলাদেশে থাকতে ফুটবল বাস্কেটবল হ্যান্ডবল ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন সব খেলায় মোটামুটি ভালো মোটামুটি পারতাম আয়ারল্যান্ডে আসার পরে যেহেতু প্রথম দিকে এরকম সুযোগ ছিল না খেলাধুলার ইভেন ক্রিকেট টিকেটেরও এরকম কোনো সুযোগ ছিল না যেটা এখন খেলতে পারছি তখন অবভিয়াসলি আমি যখন ব্যবসা ব্যবসা শুরু করলাম আমি একটু গলফ খেলা শুরু করলাম তখন থেকে নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন থেকে সম্ভবত গলফ খেলা শুরু করি মোটামুটি গলফ ভালোই খেলি তারপর তো আমরা যখন বাঙালি বাংলাদেশি অনেক হয়ে গেল আমরা একটা কি আমাদের একটা ক্রিকেট ক্লাবের সাথে জড়িত আছি ক্রিকেট ক্লাবের ম্যানেজমেন্টের সাথে জড়িত আছি যেটা আমাদের কোনো রকম ক্রিকেট ক্লাব এছাড়া গানের কথা বলছো গান তো আমি শুনতে পছন্দ করি শুনতে ভালো লাগে এবং শুনি কিন্তু গান গাওয়া তো একটা গান তো গান গেতে পারি না তারপর যখন তুমি বললা একটু চেষ্টা করি যে কি একটা গান গাওয়া যায় কি না থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রাদার আসলে আমি ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করতে পারবো না গানটা অনেক চমৎকার ছিল আপনার গানের গলা অনেক অনেক সুন্দর সবাই আমি লাস্ট এক্স প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে চাই যে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির যে নতুন প্রজন্ম গ্রো করছে তাদের বাংলাতে অনেক অনেক ল্যাকিং আছে আমরা এই বাংলাটা আমাদের কিভাবে ইম্প্রুভ করা যায় আর এই বাংলাটাকে ইম্প্রুভ করতে হলে আমাদের কি কি করা উচিত আপনার কি মনে হয় ভাইজান আরেকটা কথা ভাইজান আপনার কি আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্দেশ্যে কোনো কিছু বলা আছে প্লিজ এটা তো সত্যি কথাই যে নতুন প্রজন্মের ছেলেপিলেরা আমাদের ছেলেপিলেরা এদের এদের বাংলায় বিরাট একটা গ্যাপ এদের মধ্যে আছে এরা অনেকে অনেক ছেলে মেয়েরাই আছে যারা হয়তো বাংলায় কথা বলতে পারে কিন্তু তারা বাংলা পড়তে পারে না লিখতে পারে না বা অতটা ভালো বাংলা বলতে পারে না এইটা নিয়ে আমাদের সবাকে সবারই কাজ করতে হবে প্রথম প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি ফ্যামিলির থেকেই ফ্যামিলি মেম্বারেরাই এটার 
একটু তাদেরকে বাংলায় যতটা সম্ভব বাংলায় জানতে পড়তে শেখানো উচিত তারপর দেখো এক সময় তো আমরা বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ জন বাংলাদেশি এখানে আয়ারল্যান্ডে থাকতাম এখন দশ হাজার বারো হাজার পনেরো হাজার বাঙালি হয়ে যাচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি আছে ফ্যামিলি হচ্ছে জেনারেশন একটা দুটো তিনটা জেনারেশন যে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এখন যেরকম আমরা এখন মসজিদ মাদ্রাসা আমরা আমরা বাঙালি মাদ্রাসাও আমরা করে ফেলছি অনেক অনেক অনেকটা ইনশাল্লাহ তুমি বেশি সেই দিন বেশি দূরে থাকবে না যে আমাদের লোকজন ঘরে বা ছোটখাটো এরকম একটা স্কুলের মতো করে যে বাংলা শিক্ষার একটা ব্যবস্থা হবে না এটা তুমি মনে করো না শুধু সময় অপেক্ষা যে কোনো সময় এরকম এই দাবি আমাদের সব সকলের মধ্যেই আছে সবাই মাথায় এটা কাজ করে যদিও সময় সাপেক্ষে সবাই এরকম করতে পারে না কিন্তু আই এম শিওর যে সেই দিন বেশি দূরে না যে বাংলা শিক্ষারও আমাদের একটা স্কুল কলেজ এখানে কলেজ হবে কিনা জানি না হয়তো সময়ের সাথে সাথে সেটাও হবে কোনো দিন কিন্তু স্কুল বা শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ইনশাল্লাহ আমাদের বাঙালিদের বাঙালিরা আমরা অর্গানাইজ করে ফেলবো বা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আমি বাংলাদেশি কমিউনিটি বা বাংলাদেশি যে সমস্ত ভাই বোনরা আয়ারল্যান্ডে বসবাস করেন এদের জন্য শুধু এইটাই বলতে চাই যে দেখুন আমরা এখানে আমরা যারা বসবাস করি এটা আমাদের একটা ফ্যামিলির মতো এখানে পাঁচ হাজার দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার লোক এর একটা ফ্যামিলি আমরা আমাদের ভালোটা নিয়ে চিন্তা করব আমরা এখানকার যেহেতু আমাদের আমাদের জেনারেশন আমাদের পরের জেনারেশন আমার ছেলে মেয়ে আপনার ছেলে মেয়েরা এরা এরা কিন্তু এখানে সিটিজেন এরা কিন্তু এখানেই বসবাস করবে আমার আমি আমার পার্সোনাল দিক থেকে বলছি যে আমার ফ্যামিলির আমার ছেলে মেয়েরা এরা কিন্তু বাংলাদেশ নিয়ে কোনো ইন্টারেস্ট ফিল করে না এটা আমাদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধতা থাকবে নেক্সট জেনারেশনে যে এটা অনেক পিছনে চলে যাবে অতএব তাদেরকে বাংলাদেশ সম্বন্ধে জানাতে হবে তাদেরকে এরা যারা এখানে থাকে এখানে সভ্যতার সাথে মিল ম্যাচ করে ধর্মীয় সভ্যতা বজায় রেখে আমাদের নামাজ রোজা যে যার ধর্ম পালন করে এটা করে এই কালচারের সাথে যেন আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি কারণ এরা এখানে থাকবে আমরা কোনো রাজনীতি করলে আমাদের উচিত হবে যে যেখানে আছি এইখানটায় আমরা কিভাবে সুন্দর করে বসবাসযোগ্য করে তুলবো এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত আমরা যদি এখন মনে করেন যে বাংলাদেশে কে আওয়ামী লীগ করলো কে বিএনপি করলো কে জামাত করলো কে জাতীয় পার্টি করলো এই নিয়ে আমরা যদি এখানে কামড়া কামড়ি করি বা এই নিয়ে যদি আমরা এখানে একজনের প্রতিবেশীর সাথে বাঙালি এই কজনের মধ্যে তোমার সাথে আমার দেখা হবে না তুমি একদল করো আমি একদল করো এই জন্য তোমার সাথে কথা হবে না তোমার সাথে বন্ধুত্ব থাকবে না এইটা তো মনে হয় প্রাপ্য না আমরা এখানে এত এই কজন লোকের মধ্যে যদি আমরা যদি এই বাংলাদেশি কালচারটা এখানে নিয়ে আসি তাহলে তো এই আমাদের পরের জেনারেশন এরা তো কিছুই শেখবে না এরা তো বলবে যে মানে এরা থাকে এখানে এরা যখন আলাপ করবে নিজেদের নিজেদের মধ্যে এরা বলবে যে এরা থাকে এখানে আমার বাবা মারা থাকে এখানে এরা বাংলাদেশে কে প্রধানমন্ত্রী হলো কে বিরোধী দল হলো এই নিয়ে রাজনীতি করে মানে ওরা ওরা কিন্তু এইটাকে মেনে নিতে পারবে না অথবা আমাদের যেটা উচিত আমরা এখানে বসবাস করছি এখানে এখানটাকে আমরা কত সুন্দর করে নিজে আমাদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ একটা একটা পরিবেশ যাতে আমরা গড়ে তুলতে পারি এখানে এখানে কোন ওই সবাই একটা মতামত থাকতে পারে যে হ্যাঁ ঠিক আছে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে একটা মতামত থাকতে পারে কিন্তু সরাসরি এইটা নিয়ে এখানে আমাদের নিজেদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ বা নিজেদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় দূরত্ব নিয়ে আসা আমার আমার দৃষ্টিতে ঠিক শোভা পায় না আমাদের উচিত হবে সবাই মিলে আমরা কিভাবে এখানে ভালো থাকতে পারি আমরা কিভাবে এখানে বাংলাদেশের জন্য উপকার করতে পারি বাংলাদেশের কোনো কাজে আমরা নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি কিনা এইগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে নর্থ ইপ বাংলাদেশের পলিটিক্স নিয়ে আমরা আমার মনে হয় ঠিক ঠিক হবে বলে মনে হয় না আমাদের উচিত যেতে আমাদের জেনারেশনটা এখানে নেক্সট জেনারেশনটা লেখাপড়া করে শিখে এরা আমাদের সম্মানটাকে 
মানে সমন্বিত রাখতে পারে যাতে মানুষ আমাদের বাংলাদেশীদের উপরে একটা সুন্দর রেসপেক্টফুল ভিউতে যেন আমাদের দেখে এটা আমাদের সবার মনে রাখতে হবে সবাইকে এরকম করেই আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে এভাবে বিল্ড আপ করা উচিত যাতে তারা এরকম কোন সংকীর্ণতার মধ্যে না থাকে মুসুভাই আপনার কথাগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট আর আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য ইনশাল্লাহ ইন নেয়ার ফিউচার উইল থাক টু ইউ সুন অ্যাগেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ব্রাদার তোমাকেও ধন্যবাদ তোমার মাধ্যমে আইরিজ বাংলা এফ এর আমাদের গল্প কথা অনুষ্ঠানের শ্রোতাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন ধন্যবাদ